আলহামদুলিল্লাহ <coughs> ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ইবরহিম মহতারাম 
মুসলিয়ানে কেরাম আজ বারোই অগ্রহায়ণ এগারোই রবি উসানি এবং সাতাশে নভেম্বর সাতাশ তারিখ নাচ আজকের এই পবিত্র জমার শুভক্ষণে গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার জায়গা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আমরা এই মুহূর্তে বসে আছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই পৌত পবিত্র ঘরে আমাদেরকে যিনি আগে ভাগে আসবার এবং বসবার সৌভাগ্য দান করলেন আমরা সেই মহান মানিবের মহান মালিকের মহান মনিবের মহান সৃষ্টিকর্তার আল্লাহ সুবহান প্রশংসায় সমস্যারে সকলে এক যোগে কালিমত শুকুর আদায় করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ গত জমায় আমাদের সাথে নামাজ আদায় করেছেন আজকে তিনি নাই আমাদের তাহের আলী ভাই আমরা তার রুহের মাকফরাতে প্রাণ খোলে দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন বলেন আমিন আল্লাহ ফিরু হু অরহাম হু বলে আমিন আমাদের জানা অজানা আমাদের চেনা অচেনা পরিচিত অপরিচিত দেশের দেশের বাহিরে গোটা বিশ্ব জুড়ে যারা ইমানদার যারা একবার হলেও জীবনে পড়েছেন আমরা তাদের রুহের মাকফরাত কামনা করছি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও বলে আমি অমুসলিম যারা যারা ইমান আনে নাই তাদের জন্য দোয়া করা শরীয়তে জায়েস নাই হেদায়তের দোয়া করা যাবে তাদেরকে মাফ করে দাও তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দাও এই মর্মে দোয়া করা যাবে না কারণ মা পাওয়ার জন্য ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রধানতম শর্ত হচ্ছে ইমান ইমান যার নাই তার জান্নাতের ন্যূনতম সম্ভাবনা ও হাজার ভালো কাজ করলেও কোনো লাভ হবে না এজন্য আসন আমরা যারা আগে ভাগে মসজিদে আসতে পেরেছি আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা একটু তসবি পড়ছি প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা আমরা আজ হজরতে ইব্রাহিম নবী যিনি হচ্ছেন মুসলমানদের পিতা গোটা মুসলমানদের তমাম পৃথিবীর যত মুসলমান এখন আছে অনাগত ভবিষ্যৎ আসবে সকল মুসলমানদের জাতীয় পিতা নাম কি সকলে বলেন সৈয়দনা হজরত ইব্রাহিম খলিল আলাইহিসাম তিনি তার বাবাকে নসিহত করেছিলেন কি বলে দেখুন সন্তান বাবাকে ওয়াস করতেছে নাহালের ভিতরে আল্লাহ সুবাহান সুরা আনআমের ভিতরে সুরা আনআমের চুহাত্তর নম্বর আয়াত কোরআনে কারিমের ছয় নম্বর সুরা 
কয় নাম্বার কয় নাম্বার ছয় নাম্বার সোরা প্রথম সোরা হচ্ছে সোরা ফাতেহা এরপরে সোরা বাকারা এরপরে সোরা আলে ইমরান এভাবে করে ধারাবাহিক সোরার ভিতরে ছয় নাম্বার স্থানে হচ্ছে সোরা আনাম এই সোরা আনামের চুহাত্তর নাম্বার আয়াতে করিমার ভিতরে আল্লাহ পাক বলছেন সেই আয়াতে আমরা তেলাওয়াত করেছি এ আয়াতে করিমার ভিতরে হজরত ইব্রাহিম আলাহাম যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন তখন গোটা বিশ্ব জুড়ে তার পরিবার থেকে শুরু করে সব মানুষগুলো মূর্তি পূজারি ছিল কি ছিল কি ছিল মূর্তি পূজারি ছিল এই মূর্তি সম্পর্কে হজরত ইব্রাহিম তিনি তো নবী বাবাকেও শরীয়তের কথা বলতে ছাড় দেওয়া যাবে না এটা তো শরীয়তের কথা অনেক শরীয়তের বিষয় আছে যেগুলো একটু নাকে লজ্জা লাগে এমন শরীয়তের কথাও নবী আলহিমুসাল্লাম সাহাবা আজমায়েন্দা ছেড়ে দেন নাই যেমন হজরত আয়েশা সিদ্দিকাল্লাহ আনহাকে আল্লাহ পাকের নবী বিশ্ব নবী বলছেন জানতে চেয়েছেন স্ত্রীদের শারীরিক অসুস্থতা প্রিয় নামাজ বন্ধ থাকে স্ত্রীদের মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট প্রিয়ডে এটা কয়দিন কতদিন আম্মা জানাই সিদ্ধিকারহা রসুলের কাছে জানতে চেয়েছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ তিনি কিন্তু বাবা বাবা তারপরেও তারপরেও হজরতে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি স্বামী আপনার বাবার কাছে জানতে চেয়েছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ শরীয়তে গোসল ফরজ হয় কি কি কারণে বাবা নিজের মেয়েকে নসিহত করছেন ওয়াস করছেন এই 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 কারণে শরীয়তে গোসল ফরজ হয় দেখুন স্ত্রী মহিলারা যদি রসুলের স্ত্রীরা রসুলের পরিবারের কন্যারা যদি এই শরীয়তের মাসালা রসুলের কাছ থেকে না জানতেন তাহলে হয়তো শরীয়ত এখানে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেত এজন্য শরীয়তের ক্ষেত্রে ইসলাম জানার ক্ষেত্রে শরীয়তের মাসালা মাসাইল বলার ক্ষেত্রে নবীরা বাবাকেও ছাড় দেন নাই মেয়েরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করেন নাই কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ভয় করেন নাই তেমনি ভাবে জাতির মানুষ মূর্তি পূজায় লিপ্ত লিপ্ত মূর্তি পূজার প্রতিযোগিতা চলছে এমত অবস্থায় হজরতে নবী ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম তার বাবাকে বলছেন আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবাস যখন বলেছিল ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাম লি আবিহি তার বাবাকে বাবার নাম হলো আজার ইব্রাহিমের বাবা আজর কে যখন ইব্রাহিম ওয়াস করেছিলেন সম্মানীয় পিতা আপনি কি মূর্তি পূজারী হয়ে গেলেন ওই যে লা ইলাহা বলি না আমরা লা ইলাহা पवार्य गोलमी कर 
একজন আছেন নাম কি তার সবাই বুঝে নাই বলে নাই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য গোলামি পাওয়ার যোগ্য মাবুদ হওয়ার যোগ্য কেউ নাই কেউ নাই একজন আছেন সে মহানজনের নাম কি আল্লাহ এই দাওয়াত নবী না দিয়েছেন সারাটা জীবন গোটা জীবন একটি মাত্র দাওয়াত দিয়েছেন তসবি পড়ো পাগড়ি পড়ো জুব্বা পড়ো খানকা ধরো এ কথাগুলো আগে নয় একটি মাত্র স্লোগান নবীদের ছিল সে স্লোগান হলো লা ইলাহা লা একটি পার্ট ইলাহ আরেকটি শব্দ লা ইলাহা ইলাহ মানে হচ্ছে আইন দাতা বিধান দাতা হুকুম কর্তা গোলামী পর যোগ্য সত্তা কেউ নাই কেউ নাই প্রণয়নের ক্ষমতা আইন দেওয়ার হুকুম দেওয়ার আর কেউ নাই এ পৃথিবীবাসীকে একজন হুকুম দিবেন তিনি কে আল্লাহ ছাড়া মানে প্রথমে বলা হয়েছে নেগেটিভ এরপরে পজিটিভ কেউ নাই আছেন একজন তিনি হচ্ছেন আমাদের রব তিনি আমাদের জীবনের সব জোরে বলেন ঠিক না সেই কথা হজরত ইব্রাহিম আলাহাম তার বাবাকে বললেন বাবার নাম আজর বাবার নাম কি আসর আল্লাহ পাক ইব্রাহিমের কথাও কোরআনে বলছে বাবার কথাও কোরআনে রেকর্ড করেছে নাম দুটি এই আসার শব্দ উচ্চারণ করলে আপনার আমল নামায় তিনটা আপনার ত্রিশটা নেকি জমা হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ কারণ কোরআন শরীফের শব্দ সেটা যদি আবু জেহেল হয় যেহেতু কোরআনে আছে সেই হেতু শব্দ গুলো উচ্চারণ করলে প্রতিটা হরফের বিনিময়ে ন্যূনতম মিনিমাম হচ্ছে দশটি নেকি হয় সুবাহ বলবেন না وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آسَارَ أَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَا وَإِلَاهَا تَكِ آلِهَا إِلَاهُنْ مَنِ هُتْشِ اُبَرْشُ عِبَادَتْ پَوَرْ جَغْغُ مَلِكَ وَرْ جَغْغُ مَعْبُودْ حَوَرْ جَغْغُ كَيُو نَئِ تُمِكِ تُمَرْ মালিক হিসাবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছ আমি লক্ষ্য করলাম আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এবং তোমার কম তোমার জাতি তোমার সমাজ তোমার দেশ তোমার পরিবার সব মানুষ গুলো গোমরাহির ভিতরে ডুবে আছে নজবিল্লা বলে সন্তান নবী বাবা হচ্ছে মূর্তি পূজারি কমের লোকেরা সব মূর্তিতে লিপ্ত নবী আলহি সালাম হজরত ইব্রাহিম তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই জোরে বলতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এ কথা বলার জন্য ইব্রাহিম সন্তান হয়ে বাবাকে বলতেছে তুমি বলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আমি লক্ষ্য করছি আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এবং তোমার কম তোমার জাতি তোমার দেশ গোটা জনগণ মূর্তিতে দীপ্ত হয়ে তোমরা বেইমান হয়ে মুশরিক হয়ে মরে যাচ্ছি মুশরিক আনার পথে তোমরা হাঁটছো আমি প্রকাশ্য ভাবে এটা দেখতে পাচ্ছি
আপনারা জানেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কি আগুনে ফেলানো হয়েছিল ঠিক না বে ঠিক এই ঘটনা সবার জানা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা বলার অপরাধে আমাদের পিতা মুসলমানদের জাতীয় পিতা নাম হলো ইব্রাহিম মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাক বলছেন গোটা বিশ্ববাসী জন্য কামুত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে মুসলমান হিসেবে যারা দাবি করবে যে আমি মুসলমান আমি আমি মুসলিম এই ঘোষণা যে ব্যক্তি দেবে তাকে স্বীকার করতেই হবে আমার জাতীয় পিতার নাম হলো হজরতে সবাই বলেন হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসসালাম প্রিয় ভাইরা আমার মূর্তির বিরোধিতার কারণে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজরত ইব্রাহিম কে সেভ করলেন আগুনের ভিতরে আগুন ও আল্লাহর হুকুম মানে না মানে না সব সৃষ্টি কা জগৎ আল্লাহর হুকুম মানে না ফরমান হলো এই পৃথিবীর একমাত্র জাতি সেটা হলো মানুষ মানুষ ঠিক কি না ঠিক কি না কুকুরেও আল্লাহর হুকুম মানে আপনি একটি কুকুরকে খাবার দিবেন আদর দিবেন কুকুর আপনার বাড়িতে বিনা টাকায় বিনা পারিশ্রমিকে রাত আর দিন ডিউটি করবে যারা বলেন ঠিক কি না আপনি ঘুমায় গেলেন রাত তিনটার সময় চোর এলো বাড়িতে অপরিচিত মানুষ কুকুর তার দায়িত্ব হিসাবে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে আপনাকে জাগিয়ে দেয় মালিক ঘুমিয়ে থেকো না কোন গ্রুপ যেন তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছে রে মালিক চাঁদা চায় না চুরি করে না ডাকাতি করে ঘুম ভেঙে উঠে যাও কুকুর আল্লাহর হুকুম মানে নাকি মানে না সব সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর হুকুম মানল একটি মাত্র প্রাণী একটি মাত্র জাতি মানুষ আল্লাহর হুকুম মানে না তারা বেহুশ হয়ে গিয়েছে জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীজি নবীজি মূর্তির ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিস শরীফের ভিতরে এসেছে আল্লাহ পাকের নবী বিশ্ব নবী একই দাওয়াত দিয়েছিলেন দাওয়াত কিন্তু এক সবার দাওয়াত এক ইব্রাহিম বলেছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের নবীও বলেছেন লা ইলাহা শুধুমাত্র নবীদের নাম সাথে যোগ হয়ে গিয়েছে আদম নবীর দাওয়াত ছিল আদম সফি উল্লাহ আমাদের নবী মোহাম্মদের স্লোগান হলো অপরাধ কি ছিল নবী কি আর একজনের জায়গা জমি আমরা যেভাবে করে জবরদখল করি জাল দলিল বানাইয়া ভোয়া দলিল দেখাইয়া ক্ষমতার দাপড় দেখাইয়া লোকবল জনবলের প্রভাব নিয়ে আর একজনের জায়গা জমি দখল করার মতো আল্লাহ রলি সমাজে আছে না নাই আল্লাহর না শয়তানের অলি কিন্তু নবী মোহাম্মদ কি জীবনে এমন একটি কাজ অপরাধ করেছেন কোন অপরাধ ছিল না নবী আল্লাহ নবী এই দাওয়াতি দিয়েছিলেন যে দাওয়াত হজরত ইব্রাহিম দিয়েছিলেন এই দাওয়াত আবু জহেল অতবা সাহেবারা সহ্য করতে পারে না অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হলো আমার নবীর উপরে দানদান মোবারক শহীদ করে দেওয়া হলো দেশ থেকে দেশান্তরিত করা হলো নবীজিকে নবীজি মদিনাতুল মুনাব্বরায় যে প্রেসিডেন্ট হলেন ক্ষমতা জোগাড় করলেন ক্ষমতার দরকার আছে আমি তো বারবার বলি গোটা বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব জুড়ে পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে মুসলিম দেশ আছে আজকে মুসলমানেরা যদি সকালে এক জোট হয়ে যায় জোহরের আগ পর্যন্ত ট্রাম্প 
এবং বাইডেন সমস্ত অমুসলমানেরা মুসলমানের কাছে ক্ষমা চেয়ে তারা মাথা নত করে দেবে মুসলমানেরা এই দুনিয়া চালাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা ক্ষমতার দরকার পার না থাকলে আপনি কিছুই করতে পারবেন प्रवेश कर विश्वनबी मोहम्मद फेल जिज्ञास गोटा विश्वर गोटा विश्व मानुष बोले जन मूर्ति पूजा ऐड़े आल्लर पूजा आल्लर गोलमी आल्लर इबादते जन मशगुल खबरदार मन रखते मुस्लिम मूर्ति क्या भांगा चलो मूर्ति भांगबे नायक मूर्ति जो मस्जिदे बनाना मौलाना भाषा नीर मूर्ति जो दी मस्जिद रखा है, ऐ मौन की रास्तार मोड़े मोड़े हो जो दी मौलाना शहीद के न साहबी देर जो दी मूर्ति बनानो शंभव हो तो ये मूर्तियों इस्लामे हलाल ना है हराम जो रे बोलें ठीक के ना प्रिय भाई नामर मूर्ति मूर्ति भंगा मूर्ति बिमो मुसलमान मूर्ति बिमुंग जाती बिनिर्मान एरजन अल्लाह रब बलारा मीन गोटा बिशे नबी के रहमतुल लिला रामीन हिशबे पाठे अच्छेन अल्लाह पाकेर घरे मूर्ति चिलो शॉप भेंगे दिलेन अमे जिग्गाश करे नबी मोहम्मद मूर्ति भेंगे चेन ऐटा के गुना हेर काज कोनो गुना होए ना आज जो दी मस्जिदे मूर्ति आशे आज जो दी मस्जिदे मोला मूर्ति रेखे आल्लर घर तो मूर्त जगह नई क्षमता छा तस्ते आस्ते तुम्हारे मालिश तो क्षमता रसूल भेंगे दे आप निर्देश दिलन शाब मूर्ति भंगा होलो अल्लाह र गुलामेरा निर्बिग्ने निर्दिधाए अल्लाह पाकेर इबादते 
আল্লাহর ঘরে মশগুল হয়ে গেলেন লিপ্ত হয়ে গেলেন এমন একটি গোটা পৃথিবী যদি আমরা আস পেতাম মূর্তি নাই সব আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়ে যাবে এমন একটি পরিবেশ হোক আমরা চাই না চাই না কাফিরের যেমন বোঝে নাই বহু মুসলিম দেশে এরকম মূর্তি বানানোর প্রতিযোগিতা আছে না নাই ইরাকে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার ক্ষমতার সময় আমাকে আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম সাহেব বলেছেন উনি ইরাকে ছিলেন মূর্তি আর মূর্তি মোড়ে মোড়ে মূর্তি 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 যেই ঘরে থাকে যেই পরিবারে থাকে যেই সমাজে মূর্তি থাকে যেই দেশের ভিতরে মূর্তি থাকে ওই ঘরে ওই মহল্লায় ওই সমাজে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না হুজুর কি বলেছেন শুনুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা তাদখুলুল মালাইকাতু বাইতান ফিহি কালবুন আও তাসাবির রাওয়াহুল বুখারী বিশ্ব নবী বলেছেন যেই ঘরে কুকুর থাকে অহেতু কুকুর পালে শকের কুকুর যারা লালন পালন করেন কুকুর যেই ঘরে থাকে যে বাসায় থাকে ওই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না আর তাসাবির যেই ঘরে ছবি টানানো থাকে শুধুমাত্র ছবি যদি টানানো থাকে রহমতের ফেরেস্তা আসবে না আর সেখানে যদি একটি মানুষের মূর্তি বানাইয়া ঘরে রাখেন মোড়ে মোড়ে টানিয়ে দেন ওই ঘর ওই সমাজ ওই দেশ ওই জাতির ভিতরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা যদি না আসে হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও দেশের আর পরিবারের সমাজের উন্নতি হবে না ঠিক না আমরা হাজার চেষ্টা করছি আমরা ফেল করছি সরকার জনগণ ব্যাপক ভাবে চেষ্টা করছে দেশকে ডেভেলপ করতে কোথায় চোর চোরের জায়গা থেকে আরো বেড়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস বেড়ে যাচ্ছে অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে দুর্নীতি রাহাজানি ছিনতাই খুন গুম সর্বত্র আজ বাড়ছে না কমছে আল্লাহ বাইতান বলছেন ঘরে যেই ঘরে রহমতের ফেরেস্ত আপনার ফেরেস্তা প্রবেশ করে না মূর্তি থাকলে কোন দেশের ভিতরে যদি মোড়ে মোড়ে রাস্তায় রাস্তায় মূর্তি লাগানো হয় তাহলে রহমত বেশি আসবে না গজব বেশি আসবে मूर्ति पूजा कर सरकार सरकार जो मूर्ति बनानों टाओ दे सरकार पुलिस कारण जनगण तो सरकार प्रवेश मुसलमान भास्कर्य 
কাবা শরীফ এটাও নাকি ভাস্কর কত টাকা খেয়ে বদমাস এই লাইভ প্রোগ্রামে এসেছো দুনিয়ার জীবনে মানুষ তো যখন রিমান্ডে নেয় আমরা শুনেছি গরম ডিম নাকি পায়খানার রাস্তা দিয়ে পুশ করা হয় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আল জালাল তোমার জন্য জাহান্নামের বিশাল বিশাল মোটা আকারের রড গরম করে তোমার রাস্তায় প্রসাবের রাস্তায় পায়খানার রাস্তায় জবানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবে বলবে ফাযুকু শাস্তি ভোগ করো দুনিয়ার টাকার বান্ডিল খেয়ে তুমি ইসলামকে ঘুরিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম করে তুমি স্টার্টআপ मानुषर प्राणी ভাস্কর্য হবে হ্যাঁ কাবা শরীফের একটি এরকম নমুনা আপনি রাস্তার মোড়ে দিয়ে দিতে পারেন চাঁদ তারা একটি ভাস্কর্য একটি চাঁদ এই চাঁদের অবিকল একটি চাঁদ এরকম চাঁদের একটি নমুনা আপনি রাস্তার মোড়ে ভাস্কর্য হিসেবে দিয়ে দিতে পারেন ভাস্কর্য হচ্ছে জল পদার্থের প্রতিচ্ছবির নাম হলো ভাস্কর্য আর প্রাণীর ছবি সেটা ছবি হোক মূর্তি আপনার মাটি দিয়ে হোক পাথর দিয়ে বানানো হোক একটি প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো এটাই মূর্তি আপনারা জানেন আপনারা জানেন হিন্দুরা হিন্দু দেবতা হিসাবে গাভীকে গরুকে ওরা দেবতা মনে করে গাভী হলো ওদের দেবতা সুতরাং কেউ যদি গাভীর মূর্তি বানায় ওটাও মূর্তি ওরা কিন্তু গাভীকে পূজা করে শুধু মানুষকে মানুষকে আপনার পূজা করে তা নয়ক্ষী পূজা যেতে বলে না এটা হলো ওটাকে বলে ওদের হচ্ছে মা লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী পেশা পেশা যে ঘরে আসে পেশা হচ্ছে উন্নতির লক্ষণ আমরা রাষ্ট্রীয় ভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামেও দেখছি এরকম পেশা ছবি দিয়ে মানে উন্নয়নের যাত্রা হিসাবে এই প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ভাবে মুসলিকি হিন্দু আনি প্রথা মুসলমানদের সাথে এই মূর্তি এই আপনার প্রাণীর ছবির প্রতিকৃতি ভাস্কর্যের কোন সম্পর্ক ইসলামে নাই ইসলাম এটাকে হালাল করেছে ইসলাম এটা হারাম এটা হারাম করেছে ইসলাম এটা হালাল নয় আপনি চাঁদ তারা করতে পারেন আপনি রাস্তার মোড়ে মুসলমানের দেশে কোরআন শরীফের একটি ভাস্কর্য একটি প্রতিচ্ছবি করতে পারেন খোলা কোরআন শরীফ অথবা আপনি একটি মিনারের ভাস্কর্য করতে পারেন মসজিদের মিনার মুসলমানদের আপনারা দেখবেন আরব দেশে যারা গিয়েছেন মোড়ে মোড়ে তাদের বিভিন্ন ভাস্কর্য আছে সেখানে লেখা আছে সুবাহান আল্লাহ লেখা আছে আলহামদুলিল্লাহ লেখা আছে ইন্না লিল্লাহ মাশা আল্লাহ এই ভাস্কর্য যায়েন আপনি একটি গাছের প্রতিকৃতি করতে পারেন গুনাহ হবে না আপনি একটি গোলাপ ফুলের প্রতিকৃতি আপনি করেন গুনাহ হবে না আপনি একটি সূর্যমুখী ফুলের একটি ভাস্কর্য আপনার রাস্তার মোড়ে করেন গুনাহ হবে না কিন্তু দোয়েল পাখির ভাস্কর্য করলে সেটাও মূর্তির ভিতরে শামিল হবে এটা গোনা এই মূর্তি যারা প্রণয়ন করে বানায় তাদের ব্যাপারে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হাদিস কেন লেখা আছে আন আবি আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা রাসুলুল কালা কালা يقول من صور صورة في الدنيا كلفا أن ينفخ فيها روح وليس بنافق أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث شريف في المدر بولت شهر جه جرا من صور صورة صورة من هو سبي أمر صورة من هو سمرتي أبن جديس صورة سبي أنكن قرن تاتو جه جونا प्रयोजन हेतु मानसूर 
পুরাতন ফিত দুনিয়া যারা প্রাণীর ছবি আঁকবে দুনিয়াতে কুল্লিফা আল্লাহ পাক হাশরের ময়দানে তাদেরকে চাপিয়ে দিবেন বলবেন আই ইয়ানফাফা ফিহা এই প্রতিকৃতি প্রতিকৃতি এই ভাস্কর্য মানুষের প্রতিকৃতি অথবা কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি তুমি যে বানিয়েছো এটা তো আল্লাহর হাত এই মানুষ বানানো পশু বানানো পাখি বানানো এগুলো তো আল্লাহর কাজ এটা তো তোমার কাজ ছিল না তুমি যেহেতু বানিয়েছো তিনি তো প্রাণ দিতে পারবে জোরে বলেন প্রাণ দিতে পারবে আল্লাহ পাক বলবেন প্রাণ দাও কারণ তুমি যেহেতু বানাইছো এটা ভাস্কর্য হিসাবে একটা মূর্তি বানাইছো মূর্তি তো এটা তো আমার কাজ আমি করি আমি মানুষ সৃষ্টি করি এখন আমার মতো যেহেতু তুমি একটা বানিয়েছ তাহলে এর ভিতরে প্রাণ দাও রসুল বলছেন সে ব্যক্তি তো প্রাণ দিতে পারবে না এখন প্রাণ দিতে পারলাম না বলে কি শেষ হয়ে যাবে শেষ না রসুল করিম সালাম সালাম বলছেন কি হবে ভাস্কর্যের নামে যারা মূর্তি বানায় এদেরকে সব চাইতে বেশি আজাব কেয়ামতের ময়দানে দেওয়া হবে ধরে বলেন না এবং বলা হবে গোটা পৃথিবী হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও পারবে না সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি একটি আলোচিত আলোচ্য সবচেয়ে আলোচিত বিষয় মূর্তি ভাস্কর্যের নামে যে মূর্তি বানানো হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে যে মূর্তি বানানো ভাস্কর্যের নামে মূর্তি বানানো হচ্ছে এটা সরকার হয়তো না বুঝেই করছেন আমরা গোয়েন্দা বিভাগের যে সমস্ত বন্ধুরা আছেন আমরা অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমেই তো আমাদের খবরগুলো সরকারের কাছে যায় বিশ্বনবীর এই হাদিসগুলোর কথা আপনারা বলবেন আল্লাহ পাকের নবী বলেছেন ইন্না আসাদ্দান না সে আজাবান বঙ্গবন্ধুর নামে যে ভাস্কর্য করা হচ্ছে আচ্ছা এই ভাস্কর্য না করে বঙ্গবন্ধুর নামে যদি প্রত্যেক বিভাগে একটা মসজিদ করা হয় এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাবে মসজিদ ভালো হয় না খারাপ হিন্দুরা খুশি হতে পারে ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান তো আপনার জন্য বল দোয়া করবে অখুশি হবে আমরা বঙ্গবন্ধু রোহের মাকফেরাতের জন্য মূর্তি নামক যে ভাস্কর্য করা হচ্ছে এই ভাস্কর্য থেকে সরকারকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করছে ব্যক্তিগত আঞ্চলিক কোন স্বার্থে নয় আল্লাহ এবং রসুলের জন্য আমরা এই কাজগুলো বঙ্গবন্ধু রুহের মাঠ ফেরাতে আমরা করার জন্য বলি মোড়ে মোড়ে আপনি মিনার লাগিয়ে দেন মোড়ে মোড়ে আপনি একটি কোরআন শরীফের ভাস্কর্য তৈরি করেন জড় পদার্থের ভাস্কর্য হয় আর প্রাণীর প্রতিকৃতিকে মূর্তি বলা হয় এই মূর্তি আপনি হাজার কোটি টাকা দিয়েও বানাতে পারেন পাথর দিয়ে সেটাও মূর্তি কাগজে আপনি ছবি আঁকবেন সেটাও মূর্তি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রয়েছে একে রাখা হয়েছে বিশ্বনবী নিজ 
হাতে ধুয়ে মুছে এই ছবিকে নিশ্চিন্ন করে দিলেন জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ আচ্ছা ছবি যদি রাখা ভালো কাজ হতো ভালো কাজ ভাস্করজের নামে যদি মানুষের মূর্তি বানায় রাখা শরীয়তে জায়েজ হতো আল্লাহ এই কাজটা কি বুঝতে পারে নাই নাকি রাসূল কি কাজগুলো বুঝেন নাই তাহলে নবীদের ভাস্করজের নামে মূর্তি সাহাবীদের ভাস্করজের নামে মূর্তি হতো আজকে যদি পৃথিবীর সবচাইতে বড় আলেম যাকে আপনি ধরেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি অন্ধ মানুষ খুতবা দেয় হজের খুতবা জেনে এই গ্র্যান্ড মুফতি প্রতিচ্ছবিও যদি বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে আপনার বানানোর সিদ্ধান্ত হয় সেখানেও বিরোধিতা করা মুসলমানদের যেমন দায়িত্ব হবে ভাস্কর্যের নামে আপনার একটা প্রাণীর ছবি বাঘের ছবি শিয়ালের ছবি কুকুরের ছবি বানানো এটারও প্রতিবাদ করা মুসলমানদের জন্য একই রকমের দায়িত্ব হয়ে যায় জন বলেন ঠিক না বেটি সুতরাং ভাস্করজের নামে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে মূর্তি বানাচ্ছেন সরকার বাহাদুর হয়তো বুঝতে পারেন নাই শরীয়তে আপনাদেরকে আরেকটু এক্সপার্ট হতে হবে আরো কিছু হকপন্থী আলেমদেরকে আপনাদের সাথে আপনাদের অ্যাটাচমেন্ট নিতে হবে এরকম কিছু মাজার পূজারি মাজার ব্যবসায়ী কিছু মৌলবিরা টাকা দেওয়ার কারণে ওরা একটা ফতোয়া দেয় এই ধারণা ফতোয়া নিয়ে আপনারা জনগণকে বিভ্রান্তিতে ফেলবেন না মূর্তি সম্পূর্ণভাবে অল শুধুমাত্র ফ্রান্স রসুলের তো কোন প্রতিকৃতি হয় না কোন রসুলের কোন মূর্তি হয় না কারণ রসুলের আকৃতি কেউ ধারণ করতে পারবে না কেমন পর্যন্ত ধারণ করতে পারবে না সেই রসুলের একটি ছবিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে যে হাজা মোহাম্মদ নাউজুবিল্লাহ বলেন এর কারণে গোটা বিশ্বের মুসলমানেরা তোলপাড় শুরু করে দিল আর একটি জ্বলন্ত মানুষের মূর্তি বানাইয়া আপনি দেশকে ডেভেলপ করবেন জনগণকে খুশি রাখবেন খুশি চার পার্সেন্ট হিন্দুদের খুশি রেখে জনগণের এবং দেশের উন্নতিকে বাধা দেবেন বাধাগ্রস্ত করবেন সরকারের এই কাজটি মোটেও সমীচীন হবে না আমরা সরকারকে বলবো এই কাজগুলো জায়েজ না না জায়েজ হালাল না হারাম এগুলোকে যাচাই বাসাই করার জন্য প্রয়োজন বোধে আপনি বিশ জন আলে মুফতি মহাদিসদেরকে নিয়ে বসেন আপনি ওপেন আপনি লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাতির সামনে প্রকাশ করেন যে হ্যাঁ এইটা জায়েজ এই অমক অমক মসজিদের খতিব সাহেবরা বলছেন মূর্তি আর ভাস্কর এক জিনিস মূর্তি আর ভাস্কর্য এক জিনিস নয় কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে মূর্তি আর ভাস্কর্য এক জিনিস তাহলে তো সরকার আলহামদুলিল্লাহ আলেম আমাদের ফতোয়া নিয়েই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য করবে মূর্তি করবে এটা তো যখন জায়েজ হবে কিন্তু আমাদের জানা মতে আমাদের স্টাডি মতে মূর্তি আর ভাস্কর্য ভাস্কর্য হচ্ছে জল পদার্থের প্রতিকৃতিকে ভাস্কর্য বলে প্রাণীর প্রতিকৃতিকে প্রতিকৃতিকে মূর্তি বলে সুতরাং বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রনায়ক স্বাধীন বাংলার একমাত্র সিফাহচালার যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই বঙ্গবন্ধুকে কবরে আজাব না দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্য কল্যাণ হয় তার রোহের মাক ফেরাত হয় এমন কাজগুলো করুন মূর্তি আর ভাস্কর্যের নামে যে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই সিদ্ধান্তকে সরকারকে ফিরে আসার জন্য আমরা বিনীত ভাবে কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে অনুরোধ করছি আবদার করছি সরকার যদি দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে